இந்த நல்ல சபையில் பேசுவதற்கு முன்பாக இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இவ்வளவு சிறப்பாக இந்த நகைச்சுவை மன்றத்தை நிகழ்த்தி வருகின்ற நடத்தி வருகின்ற அதனுடைய தலைவர் திருமதி சீதாராமன் அவர்களுக்கும் அருமை சகோதரர் சேகரன் அவர்களுக்கும் திரு நடராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தை சொல்லி முதல்ல அவங்கள அவங்க எல்லாரையும் கௌரவிச்சாங்க நான் மதுரையிலிருந்து வர்றதுனால நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு நாங்கள் ஏதாவது கௌரவம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மதுரையிலிருந்து பல நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க குறிப்பாக நண்பர் மின்னல் பிரியனவருடைய குடும்பத்தோடு வந்திருக்கிறாரு நாங்கள்லாம் சேர்ந்து எங்களுடைய நகைச்சுவை பண்ணுற ஒன்று மதுரையில் இருக்குது அது பதினெட்டாவது ஆண்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பதினெட்டு ஆண்டுகள் அதே போல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பதினேழு மாவட்டங்களில் நான் வந்து நகைச்சு மன்றம் தொடங்கி வச்சுருக்கிறேன் அது பலது நடக்குது சிலது தொடக்க விழாவோடு நிற்கிது அதனால் பரவாயில்ல என்னன்னு கேட்டால் சிரிப்பு அப்பப்போ தான் வரும் அப்படின்னாங்க சரின்ட்டேன் நான் இந்த தொடர்ச்சி வர்றது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் அதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஆனாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு முன்னோடியாக தலைநகரத்தில் இது நடத்தி வருகின்ற சீதாராமன் அவர்களுக்கும் சேகரன் அவர்களுக்கும் ஒரு சின்ன பொன்னாடியை அனுபவிச்சுட்டு நானுடைய பேச்சை தொடங்குகிறேன் உங்களுடைய நல்ல அனுமதியோடு நடராஜன் அவர்களுக்கு மின்னல் பிரியன் அவர்கள் அந்த பொன்னாடி அறிவிக்கிறார் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வேணா நாலு மணி மூன்றரை மணிக்கு வந்தவங்க உங்களுடைய கஷ்டமெல்லாம் தெரியும் இத்தனை சிரமத்துக்கு நடுவுலையும் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க உங்களையும் நான் பாராட்டி எல்லாருக்கும் பொன்னாடை பற்ற முடியாது இப்போ எதாவது நினச்சிக்கிறணும் நீங்கள் ஏன்னா பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப சிவபெருமான் வி மீது விழுந்த அடி அங்கே இருக்கிற எல்லா உயிரினத்தின் மீதும் விழுந்ததுன்னு சொன்னாங்களாம் பாத்தியார் சொல்லிக் கொடுத்தாரு பெட்டுக்கு மண் சுமந்த கதைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி பாண்டிய மன்னன் பிறம்பு கொண்டி அடித்த உடனே அந்த அடி முதல்ல அவை முதல்ல விழுந்துச்சா மந்திரி மேலே யானை மேலே குதிரை மேலே எல்லாம் விழுந்தது என்னன்னா உலக உயிர் முழுவதும் ஆண்டவன் அப்படின்னு விளக்க வர்றதுக்காக சொல்கிறது அப்போ ஒரு பையன் கேட்டானா அப்படின்னா அந்த புட்டு எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்ந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் சாப்பிட்டாரா இல்லையா அது எல்லாத்துக்கும் போயிருக்கணும்ல அது என்ன அடிமத்திரம் போய் சேர்றது இது வாதியாருக்கு தெரியாது ஏன்னா சிலபஸில் கிடையாது இதெல்லாம் நாங்கள் நாங்கள் ஏதோ சிலபஸை வச்சுக்கிட்டு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோமே தவிர ரொம்ப அழகான மேடை இது இந்த மேடையில் மிகுந்த செல்வாக்கும் உயர்வும் பெற்றக்கூடிய பெருமக்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் வாழ்நாளில் நாமெல்லாம் அவர்களை சந்திப்போமா என்று எண்ணுகின்ற நிலையில் இருந்த எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அவர்களோடு அமர்ந்திருக்கிற சரியாசனம் கிடைக்க வைத்த கலைமகளை வாழ்த்துகிறேன் ஏன்னா படிக்கல என்ன இந்த மாதிரியெல்லாம் கிடைச்சிருக்காது எனக்கு நிச்சயமாக ஐயா தலைமையேற்று பெருமை சேர்த்த சாதிக்க ஐயா அவர்கள் அவர்கள் வந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர்கள் மேனாள் துணைவேந்தர் எவ்வளவு எளிமையாக நம்மளோட பேசுகிறார் பாருங்கள் பொதுவாக நம்ம ஊர்களில் பெரிய அதிகாரிகள் அதிகமாக பேச மாட்டாங்க சிரிக்க மாட்டாங்க நம்ம பார்த்தது அப்படி தான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்து ஹெட் மாஸ்டரையை நான் பார்த்தேன் ஒரு ஆண்டு விழா அப்போ என்னையை பாடாக படுத்தி விட்டார் அவர் நான் நகைச்சுவையாக பேசுறதுக்கு போயிருக்கேன் அவர் பெரம்போட டென்ஷனாக அழைகிறார் அப்படியே என்னை பார்த்தோடனே குச்சியில் வாங்க அப்படின்னாரு போனேன் உட்காருங்க உட்காந்தேன் அந்த குச்சியோடைய மேடையில் சொல்கிறாரு இப்ப அவர் நகைச்சுவா பேசுவார் எவனாவது சிரிச்சேனா பல்ல பேத்து விடுவேன் பேசுங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன நீங்க முதல்ல கீழே போய் உட்காருங்க ஏன்னா உங்களை பார்த்து பார்த்து நடிங்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு தலைமை ஆசிரியரே அப்படி பயப்படுறாருன்னா அவ்வளவு பயமுறுத்துறாருன்னா 
ஒரு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் எவ்வளவு கோபமா எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கணும் அதெல்லாம் இல்ல ஒருவேளை ரிட்டையர் ஆகணும் ஒண்ணு போயிருச்சோ என்னமோ தெரியல அப்படி இல்ல அதற்கு முன்னாடியும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் எவ்வளவு எளிமையா அது பாருங்க தான் தேர்வில் தவறிய விஷயத்த கூட சொல்றாரு முதன்மையா வந்ததை கூட சொல்றாரு நான் அப்படித்தான் எங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டு பையன் பெயிலா போயிட்டான் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னைய போய் ஆறுதல் சொல்ல சொல்றப்ப நான் அவனுக்கு போய் ஒண்ணு கவலைப்படாதப்பா நானும் கூட பியூசில் ஃபெயில் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆறுதல் சொன்னேன் இதுதான் நான் செஞ்ச தப்பு அவன் பார்க்குற இடங்கள்ல இதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒரு கல்யாண வீட்டுல சாப்பிட்டு இருக்கோம் எதாப்பிடுறோம் அந்த அவர் பியூசில் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அவன் என்னென்ன மற்ற எல்லாமே மறந்து போச்சு பல பேர் துக்கம் சாரிக்கிறாங்க அது சில நேரம் உங்க பேச்சு சரியில்லாம போறது கூட அது ஒரு காரணமா இருக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு இலக்கிய உறவு உண்டுங்க எப்படின்னா யாராவது இப்ப நான் அவரு சேகர் சார்ட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கடை வாங்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா பேச்சுக்கு அவர் நம்பி வந்துட போறாரு நான் தல்லைன்னு வைங்களேன் தல்லைன்னா நான் ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொன்னா என்னை பற்றி என்ன அவருக்கு நினைவு வருமா ஞான சம்பந்தன் எம்ஏ எம் பில் பிஹெச்டி கலைமாமணி தியாராதிகள் ஆயிரம் ரூபா வருது அப்படின்னு என்னைய பார்த்த உடனே என்னவா ஆயிரம் ரூபா கடன் கொண்டான் தோன்ற பொருள் தோன்றுமாறு கண்டுலியெல்லாம் வைக்கப்படுதல் கடன் கொண்டான் தோன்ற கடங்காரன் வந்தா பொருள் தோன்றுமாறு நான் வாங்கினல்ல ஆயிரம் ரூபா அது மட்டும் தான் நினைவுக்கு வருமா என் உருவம் என் உயரம் என் படிப்பு என் அறிவு ஆயிரம் ரூபா அந்த போது பாரு கடன் கொண்டான் தோன்ற பொருள் தோன்றுமாறு கண்டுலி எல்லாம் வைக்கப்படுதலின் போற்றின் அரிய வை போற்றுக என்றார் என்ன அழகுங்கிறீங்க அது அவ்வளவு பெரிய சிறப்பு ஐயா அவர்கள் இன்றைக்கு தலைமையேற்றார்கள் அருமையா பேசிட்டு போனாங்க அழகா அதே போல இன்றைக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிற ஐயா கே பி ஐயா அவர்கள் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை நான் எதுவும் இந்த ரெண்டு ஆண்டுக்குள்ள எதுவும் சாதிக்கலையோ எழுபத்தெட்டு ஆடுல சாதிச்ச விஷயத்தையே நாங்கள்லாம் ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு பேசிக்கிட்டு இருப்போம் நீங்க என்ன அந்த சாதாரணமா சொல்றீங்க திருவள்ளுவர் ஒரு திருக்குறள் தானே எழுதினாரு ரெண்டாயிரம் வருஷமா சொல்றோம்ல நீங்க எவ்வளவு செஞ்சிருக்கீங்களே நாங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க அதுல என்ன தெரியுமா அவருக்கு இன்னைக்கும் நம்மளோட போட்டிக்கு வரணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்குங்க அதானே அது வேணும் கட்டாயமா ஏன்னா எப்பவுமே அந்த ஒரு நெகிழ்வும் வேகமும் போட்டியும் நாங்கள்லாம் பேச பழகினது எப்படி பேச பழகிருப்போம் கல்கியை படித்து வானொலியை கேட்டு உங்களுடைய படங்களை பார்த்து தான் நாங்கள் மேலே வந்திருக்க முடியும் வேற எப்படி நாங்கள் வந்திருப்போம் நாங்கள் என்ன சுயம்புவா நாங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே தோன்றுவதற்கு இல்லையே நாங்கள் எப்படி வந்திருப்போம் உங்களுடைய படங்களில் வரக்கூடிய நகைச்சுவைகள் அடையாப்பா நகைச்சுவை எங்கள் திரும்ப சொல்லணுங்க இப்போ ஹியூமர் கிளப்பில் நீங்கள் கேட்டுட்டு போகிறீங்க அவர் பேசினதுல என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னு இல்லை பாவம் ரொம்ப நேரம் பேசினாரு என்னன்னு தெரியல அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏதாவது ஒரு நகைச்சுவை புரியும் நமக்கு இந்த அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க பாமாவஜின்னு சொல்றப்ப அப்ப குமுதத்துல அவங்க எழுதிட்டு வந்தாங்க ஒரு பக்கம் நான்கு சுவர்கள் படம் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து பாமாவஜியம் விளையாட்டா எடுத்தோம் நான்கு சுவர்கள் காப்பாத்துல பாமாவஜியம் தூக்கிட்டு போய் நிப்பாட்டிருச்சு இத்தனைக்கும் டபுள் ஹீரோ கலர் படம் எல்லாம் செஞ்சது அது ஆனா இது வந்து சாதாரணமான ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் காரணம் என்ன தெரியுமா இது என்ன யதார்த்தம் மட்டும் இல்லைங்க நகைச்சுவை ஒரு இடத்துல பாலைய உட்காந்துருப்பாரு அப்ப அங்கிருந்து நாகேஷ் வருவார் அவர் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவருக்கு தலைவலியா இருக்கும் ஒரு மாத்திரை இருந்தா கொடுறா அப்படின்னு கேட்பாரு அவர் பைக்குள்ள கையை விட்டா ஒரு லேடி செப்பல் உள்ள இருந்து வந்துடும் அது எடுத்து விட்டு குமாரி செஞ்சு செருப்பாது இப்படி எடுத்து ஒரு உள்ள வைக்க போவார் இல்ல உங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படி வேற அப்பாவுக்கு அது ஒன்றரை அடி செருப்பா இருக்கும் உடனே பாலையை அவர் மாறி பார்த்துட்டு மருந்து பைக்குள் மங்கையின் செருப்பு மர்ம மண்ண அப்படிம்பாரு உண்மையா அப்ப எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு தொடர் எழுதுற போது இப்படி ஒரு வார்த்தை போடுவாங்க தேட்டர்ல அப்படி தூள் பறக்கும் எதுக்காகனா திரும்ப 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 சொல்லி சொல்லி பார்த்து மகளணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் மன்மதலை மாதிரி படத்துல எல்லாம் மைல்டு ஹியூமர்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ரொம்ப சத்தம் போட்டு சொல்லி சொல்லி சிரிக்க வைக்க கூடாது இப்ப நமக்கு ரொம்ப சிரமமே என்னன்னா அப்படி நிறைய ஹியூமர் வந்ததுனால ஒரு நல்ல ஹியூமர் வந்தா சிரிக்க மாட்டேங்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லிருக்கலாமோ அப்படின்னு கேட்கறோம் இல்ல அப்படி ஒரு கோடு போட்டா அழகா இருக்கணும் அதுதான் ஒரு ஜருகை இருக்கு பாருங்க ஜருகை என்ன பத்து அடி அகலம் உள்ள ஜருகையை காட்டிலும் ஒரு கோடு மாதிரி அப்படி போயிட்டு வந்தா அந்த ஜருகை ரொம்ப அழகா இருக்கும் நிறைய சாதிச்சிருக்கிறீங்க அவ்வளவு அபூர்வ ராகங்கள் படத்துக்கு எழுதினாங்க ஒரு பத்திரிகையில 
ஸ்ரீ வித்யாவினுடைய கண்களிலே செட் போட்டு எடுத்திருக்கிறார் படத்தை அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க எப்படி ஒரு படம் எத்தனை முறையும் பார்க்கலாம்னு அதில் நாகேஷ் குடிகாரரா வந்து இந்த டூயல் பர்சனாலிட்டி இன்னைக்கு படம் பெருசாக சொல்கிறோம் பாருங்க இது அப்போவே எழுபத்தி ரெண்டோ என்னமோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்தது எழுபதோ எழுபத்தி ரெண்டோ தெரியல அப்போவே சொல்லியிருப்பார் அதில் அதில் நாகேஷ் பகலில் டாக்டர் நைட்டில் குடிகாரேன் அப்போ போய் ஒரு சுந்தர்ராஜ் என்று சொல்லுவார் எம்ஆர்பி இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓன் அழுவார் சுந்தர்ராஜன் கேட்பாரு சொல்லிட்டு அழு அப்படிம்பாரு இன்னும் சொல்லவே இல்லையா அப்படிம்பாரு அதாவது சொல்லிட்டதாவே நினைச்சிட்டு அழுதுட்டு இருப்பாரு அதை காட்டில் அதில் பயங்கரமான காமெடி என்னென்னா கையில் அப்படி தண்ணி இதை வச்சுக்கிட்டு இப்படி போவார் நிணல் தெரியும் இவர் இவர் நிணலே தெரியும் இப்படி கையில் வச்சுருக்கிறது அதோட போய் சியர்ஸ் அப்படின் போது அந்த பாட்டில் உடச்சிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுவார் அப்படியே அதாவது கற்பனை பண்ணுறது பெரு சொல்லுங்க காட்சியாக்குறது கஷ்டம் இப்போ நம்ம நல்லா சொல்லுவோம் சொன்னபடி செய்ய முடியாது இப்போ நம்ம வீட்டு சமையலே எடுத்துக்கோங்க நம்மளால் முடியுதா நான்லாம் அந்த டிவியில் வரக்கூடிய எல்லா சமையலையும் சந்தோஷமாக பார்ப்பேன் ஏன்னா நம்ம திங்க வேண்டியதில்லை எவ்வளோ தான் திங்கிறான் அதில் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் நான் பல முறை பார்த்துருக்கேன் காலையில் அந்த சமையல் குறிப்பு ஒன்று போடுவாங்க அந்த போடுற போது வழக்கமாக ஒரு பெண் நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய தொழில் ஒருத்தர் ஒன்றரை மணிக்கு தொப்பி ஓடி சமைச்சிக்கிட்டு இருப்பாரு நம்ம வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அவர் அன்னைக்கு இந்த அரிசி காட்டுறாரு அந்த அம்மா ரொம்ப ஆச்சு ஓ ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது வாழ்க்கையிலே அப்படி ஒரு காண்டாமிருகத்தை பார்த்தது இல்லைங்கிற மாதிரி அப்படி சொல்லுது அதில் சொல்லி முடிக்கிறப்ப நம்ம பார்ப்போம் இதை நீங்கள் இப்போ செஞ்சிங்கன்னா வாசனையாக இருக்கும் முறுமுருன்னு இருக்கும் கரகரன் இருக்கும் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்படி உடனே நம்ம என்னென்ன இன்றைக்கி சாயங்காலம் செய்யலாம்னு நினப்போம் பாருங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு டாக்டர் தோன்றி எது சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு ஆபத்து கொலஸ்ட்ரால் வரலாம் உயிரே போகலாம் வினையா இவர் சாயங்காலம் வந்தேன்னா அதுக்குள்ள நம்ம சேர்ந்து தின்றுப்போம் இல்லாட்டி அதையாவது சாயங்காலம் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து போடுறதுல வர்ற வினை இது நல்ல நகைச்சுவைகள் வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்க அதே போல ஐயா அவர்கள் அவருடைய நாங்கள் இன்னொன்று நிறைய செய்யலாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க ஒன்றும் கவலையப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா அவர் மேடைக்கு ஓடி வந்த வேகமே ரொம்ப எவ்வளோ நல்லா இருந்தது அதான் நல்லா இருக்கும் அவங்க வயதுங்கிறத ஒன்றும் இல்லைங்க சுறுசுறுப்பு எப்போ இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் ஒன்றாக இருப்போம் நீங்கள் வாத்தியார்கள்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் ஏன் நாங்கள் ஒன்றும் பாடம் படிக்க வேண்டியதில்லை நாங்கள் பாட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு பரிசை கிடையாது ஒரு டென்ஷனும் இல்லை எங்களுக்கு ரிசல்ட் வருமா வராது கவலையே இல்லை பையன் தான் பயப்படுறான் ஆனால் அவனும் ஒன்று டென்ஷனாக இல்லை அன்றைக்கி ஒரு பையன் ரிசல்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த இப்படி நம்பரை பார்த்துக்கிட்டே வந்தேன் நானும் போய் கூட நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன செய்கிறான் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவன் ஆ அவனும் ஃபெயிலு அப்படின்னா அதை அன்னேற வரைக்கும் இவன் நம்பரை பார்க்கல எவன் நம்பரையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கான் எப்படா இருக்கிற என்னையே பார்த்தானே எழுதுனா அப்புறம் எனக்கு தெரியாதா எவ்வளவு தே தெளிவாக இருக்கிறான் பாருங்க அதே போல் வானொலி அவங்க ஐயா அவங்க சொன்னாங்க என்ன அழகாக சொன்னாங்க பாருங்க உண்மையிலே இங்கே சிறுபிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் அவங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி வானொலி பெட்டி இருக்கு பாருங்க என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க ஆனால் சின்ன பிள்ளையில் ரேடியோவை நல்லா போட்டது இல்லைங்க தெரியாமல் தொட்டுட்டோம்னா குடும்பமே ஷிஃப்ட் போட்டு அடிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது அதனால் எல்லோரும் ஊருக்கு போனாங்கன்னா நாங்கள் உட்காந்து முழு கடைசி வரைக்கும் திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் திட்டிருந்து உள்ள புகுந்து அடித்தாங்க அது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கெட்டு போனாலும் என்னை தான் சொல்லுவாங்க அன்னைக்கே அந்த பையன் கையை வச்சாங்க அப்படின்னு நான் சின்ன வயசில் வானொலி போட்டதே இல்லைங்க இப்போ எங்கள் வீட்டில் டிவி டக்கு எல்லாமே இருக்குது என் பிள்ளைங்க என்னை தொட விட மாட்டேங்குது உங்களை தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காம்ல இப்ப பாருங்க என் வாழ்க்கையில நான் எதுவுமே இயக்க முடியாம போச்சு அப்படியே செல்லு கூட வந்தா தான் இது எனக்கு மட்டும் இல்ல நீங்க ஏன் கைதட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா உங்களும் யாரும் தொட விட்டது இல்ல நகைச்சுவை என்ன தனியாவா இருக்குது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நம் ஊர்ல என்னன்னா பொருள் வாங்கி கொடுக்கறப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்கறோம் அந்த பொருளை பத்திரமா வச்சிருக்கணும் பாதுகாக்கணும் ஒரு அப்பாவும் பையனும் இந்த இதுக்கு போனாங்க பொருள் காட்சிக்கு இப்ப இங்க பொருட்காட்சிக்கு போகிற பெண்கள்லாம் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி பத்து கட்டில் ஈடுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் நீ எங்கே நீ அங்கே வந்து ராட்டினத்தில் ஏறக்கூடாது என்னை வற்புறுத்தக்கூடாது அப்பளம் வாங்கி தர மாட்டேன் மிளகா பச்சி கேட்கக்கூடாது ஐஸ்கிரீம் அதுக்கு வீட்லேயே இருக்க வேண்டியது இதுக்கு அங்கே போகிறாங்க ஒரு அப்பா அந்த பையன் விசில் வேணும்னு கேட்குறான் ஆறு வயசு இருக்கும் ஆறு வயசில் நான் விசில் அடிப்போம் அப்புறம் ரிட்டர்ட் ஆகி அடிச்சுக்கிட்டு போகிறோம் வாங்கி தர மாட்டேங்கிறார் கீழே விழுந்து உருண்டு அழுகிறான் வாங்கி கொடுத்துட்டு ஊதக்கூடாது அப்படின்னாரு அவன் அதை கொண்டு சாக்க
எனக்கு சொத்தொழுதி கேட்டாலும் கொடுத்துருவேன் நான் இல்லை அது வேற விஷயம் இந்த எழுதி வார வாரம் எழுதுற மாதிரி கஷ்டம் இருக்கு பாருங்க அடே அப்பா அது மாதிரி கடுமை இல்லை அதனால நான் எழுத்தாளர் பார்த்தா ரொம்ப கும்பிடுவேன் எப்படி தான் வேலை இல்லாமல் எழுதுறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி வேலை இல்லாமல் தான் எழுதுறாங்களோன்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதான் நம்ம எழுதுறது அவ்வளோ கஷ்டம் டிகேசி அவர்கள்ட்ட போய் சொன்ன போது ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்துறாங்களாம் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டு அப்படியா சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஏன்னா அவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இது முழு நேரம் தொழில் கிடையாதுன்னு நினைச்சிருக்காரு அவர் அது உண்மைதான் கூட இப்ப பாருங்க அந்த கல்கியை பார்த்தா அதுல வரக்கூடிய நகைச்சுவைகள் எப்படி இருக்கும் கல்கி அவங்களை பத்தி சொன்னாங்க சகல கலா வல்ல வருங்க எல்லா நான் எழுதியிருப்பேன் என்னுடைய எழுத்துல கூட எனக்கு இந்த மாதிரியான வழி போட்டு கொடுத்தவங்க யாரு எங்க இருந்து நான் பெற்றேன் இந்த இந்த ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்குள்ள வந்து எங்க பாட்டி சொன்ன ஜோக்க நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு சொல்லுங்க எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியத்துல ஆச்சரியம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜோக்கையும் ஒவ்வொருத்தனும் எடுத்துக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு தான் மல்லாக்கப்படுத்தி யோசிச்ச மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க இந்த சின்ன குழந்தை என்ன அழகா ஒரு நாணயமா அதுக்கப்புறம் சொல்லுது பாருங்க நான் எங்க பாட்டி கிட்ட கேட்டுக்கிட்டேன் அது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் கல்கியில வந்து கூடிய வந்திருக்கக்கூடிய நல்ல நகைச்சுவைகள்லாம் இந்த கார்ட்டூனே சிரிக்க வைக்கும் சில சமயம் இந்த போட்டோ எடுக்கிற ஒரு ஜோக் ஒன்று நான் படிச்சு எப்ப பார்த்தாலும் சிரிப்பு வந்துடும் முந்தியெல்லாம் ஸ்டுடியோவுக்கு போட்டோ எடுக்க போனீங்கன்னா ஒரு கேமரா வச்சு ஒருத்தர் இந்த கருப்பு போர்வ மாதிரி பத்தி உள்ள இருந்து நம்மளை போட்டோ எடுப்பாரு அதெல்லாம் போச்சுங்க அழகா அதுல ஒரு குடும்பமே உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு ஆள் ரொம்ப நேரம் அந்த போர்வக்குள்ளே இருப்பான் இங்க இருந்து ஒருத்தன் கேட்பான் சீக்கிரம் எடுப்பான்னு இருங்க அந்த பக்கோடாவை தின்னுக்கிறேன் அப்படிமே அவங்க அவன் இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல டிஃபன் சாப்பிடவன் போட்டிருக்கு இந்த கதவை பூட்டிட்டு சாப்பிட்றோம்ல நம்ம அது மாதிரி அவன் அதுக்குள்ளதான் சாப்பிடுவானா என்னமோ தெரியல நல்ல நகைச்சுவைகள் அவங்கள இன்னைக்கு பாராட்டுருக்கிறாங்க அதே போல ஐயா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் சொன்னாங்க பாருங்க என்ன அழகான உரை எந்த சிரமமும் படாம பேசுற போது என்ன அப்படின்னா மேட பேசுறது கஷ்டங்க உண்மையானக்கெல்லாம் தெரியும் இப்ப இந்த இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்கிறீங்க நடுக்கம் வெளியே தெரியாம இருக்கட்டும் அது பல பேர் இதையே நகட்டி அங்க வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்காங்க நின்று ஒரு இடத்துல நின்று பேச மாட்டியா அப்படின்னு ஒருத்தர் சத்தம் போட்டுக்கிட்டுக்கான் இவ்வளவு நடக்கும் ஒருத்தரே என் பக்கத்துல வரவேற்பு சொல்லிட்டு வந்து உட்காந்துக்கு சோடாவை எடுத்துப்படி மேல ஊத்திக்கிட்டே இருந்தாரு என்ன குளிக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் இல்ல கை வாய்ட்ட போக மாட்டேங்குது அப்படின்றாரு அவர் கை அவர் வாய்ட்ட போக மாட்டேங்குது என்ன அர்த்தம் தெரியுதா என்ன தெரியாதா கைக்கு தெரியும் நிக்க மாட்டேங்குது அதான் அழகா சொன்னா உலகத்துல கஷ்டம் எதுன்னு கேட்ட போது ஆர்த்த சபை நூற்றொருவர் ஆயிரத்தொன்றாம் புலவர் வார்த்தை பதினாயிரத்தில் ஒருவர் தான் பதினாயிரத்தில் ஒருவர் தான் பேச முடியும் அர்த்தம் மத்ததெல்லாம் கூட ரூம்ல உட்காந்து எழுப்பிடலாம் மேடையை பொறுத்த மட்டும் ஒவ்வொரு மேடையும் அமையணும் இப்ப எங்களுக்கு என்ன தெரியுமா ஹியூமர் கிளப்புக்கு சேகரன் சாரோ அவங்க சீதாராமன் அவர்களோ அல்லது நடராஜன் அவர்களோ கூப்பிட்டோன்னு ஏன் ஒடியாரோம் இங்க உட்கார்ந்து கேட்பீங்க உண்மையிலே அது பெரிய சாதனை தாங்க முடியாததா இருந்தாலும் சரி இருக்கட்டும் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவர்கள் எல்லாம் அப்படி ஈவ ரக்கம் இருக்காது அது நாங்கள் திருமண வீடுகளுக்கு பேச போகிறோம் பாருங்க உண்மையிலேயே மன திடம் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு கு ஒரு கல்யாண வீட்டில் மூவாயிரம் பேருங்க நான் பேச்சாலே மூவாயிரம் பேரும் பேசுகிறாங்க நான் பேசாமல் இருக்கேன் நான் தான் பேச போனவன் இத்தனைக்கும் ஆளாளுக்கு பக்கம் பக்கமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து சில பேர் அங்கிட்டு திருப்பி சேர போட்டு அப்புறம் அப்படின்னு இருக்கான் மதுரையில் ஒரு கல்யாண வீட்டில் இதே மாதிரி பெரிய ஹால் ராஜாமுத்தி அமட்டுறோம் என்னை பேச கூப்பிட்டு இருந்தாங்க நான் தயங்கினேன் வேணாம் அங்கே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அவர் கேட்க மாட்டேன்ட்டாரு உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது அங்கே போனால் அதே தான் நடந்துச்சு பொண்ணு மாப்பிள்ளை தாலி கட்டி முடிஞ்சாங்க என்னை பேச கூப்பிட்டு நான் பெரியோர்களே தாய்மார்களேன்னு ரெண்டு வார்த்தை சொன்னேன் ஐநூறு பேர் எந்திரிச்சு மேடைக்கு வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு சீர் செய்யற என்னையை தள்ளிக்கிட்டே போறாங்க அப்படியே நானும் அதை பத்தி கவலைப்படல அங்கன பத்து புறநானூறு இங்கன அகநானூறு இங்கன குறுந்தொகை ஏன்னா பெருந்தொகை வாங்கிட்டேன் பேசுறதுக்காக அதுக்குள்ள ஒரு கிளவி என்கிட்ட வந்து அந்த கூட்டத்துல அந்த ரூம்குள்ள போய் பேசி அவர் ஒருத்தருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு என்ன ஒரு தாய் உள்ளம் பாருங்க தனியா பேசுற பைய எங்க பேசின என்ன திருவிழாக்கு <laughs> அதில் மேடையும் கிடையாது மைக்கும் கிடையாது கை மைக்கு ஒன்று கொடுத்து என்னை கூட்டத்தில் விட்டு 
அதில் அந்த இவர் எந்திரிச்சு யார் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்ட் என்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் நான் பேச வேண்டிய தலைப்பு என்ன விவேகானந்தர் என் பேர் ஞானசம்பந்தன் அவர் மயக்க பிடிச்சார் இப்போது விவேகானந்தர் அவர்கள் ஞானசம்பந்தரை பற்றி பேசுவார் நான் அவர் ஐயோ நான் தான் ஞானசம்பந்தன் விவேகானந்தர் சும்மா பேசுங்க எவன் கேட்க போறேங்க அப்படி ஒரு தெளிவா இருக்கணும் ஆரம்பிக்கிறப்பவே சரி நானும் விடலை மைக்கை வாங்கிட்டு மேடை கிடையாது தெரிஞ்சுக்குங்க மேடை கிடையாது வெறும் இடத்துல நின்று ஹேண்ட் மைக் வச்சுக்கிட்டு சிகாகோவில் விவேகானந்தர் ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு அம்மா ஒடியாந்தி என்ட்ட என் பேரனை காண மைக்கில் சொல்லு அப்படிங்குது நான் ஐயோ நான் பேச வந்தவன் அப்படின்னு அதனால தான் ஓன்ட சொல்றேன் நான் பேச முடியாதவன் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்புறம் நான் மைக்கில் விவேகானந்தரை கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டு காணாம போன முருகேசனை பத்தி ஒட்ட வெட்டப்பட்ட தலை கட்டம் போட்ட சட்டை எனக்கு இந்த வானொலி தொலைக்காட்சியில் இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஒட்ட வெட்டப்பட்ட தலை திருப்பி முளைக்கவே முளைக்காதா அவன் காணாமல் போய் ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஒரு அங்காடையாளு சொல்றாங்க ஓட்டுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அந்த கிழவி தானே வந்து என்கிட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு முருகேசன் கிடைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிச்சு நான் ரொம்ப பாராட்டினேன் ஏன்னா இந்த வானொலி தொலைக்காட்சியில் காணாம போனவங்க இது வரைக்கும் கிடைச்சதாவே நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது அவங்க எல்லாம் எங்கேயோ சங்க வச்சு சௌரியமா வாழ்றாங்க இந்த பக்கம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த காணா போனவங்க சங்கம் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கு போல் இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கு பேச வர்றதுன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இதுல தலைப்பு ஐயா அவ்வளவு வருத்தப்பட்டார் தலைப்பு தலைப்பு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நம்ம தலைப்பு வைக்கிற போது வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒண்ணும் இல்ல தலைப்பு இல்லையா சரி ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு ஒரு முறை எங்க கல்லூரி குமரநிந்தன் பேச வந்தாரு அவர் வந்த உடனே அவரை சும்மா கூட்டு வந்துட்டாங்க போல் இருக்கு பணங்கனை கொடுக்காம கூட்டு வந்துட்டாங்களா தெரியல அவர் மயக்க பிடிச்ச உடனே நான் பேசுவதற்கு பொருள் உண்டா என்று கேட்டேன் இல்லை என்றார்கள் பொருள் இல்லை என்பதற்காக நான் பொருள் இல்லாமல் பேசுவேன் என்று நீங்கள் பொருள் கொள்ள வேண்டாம் மண்ட காஞ்சி ஓச்சிகளுக்கு அப்படியே ரூபாய் கொடுத்துருவோம்டா அப்படின்னு சில பேர் என்னத்துக்கு வம்பு விருந்த போடு ஓடுகிட்டு இருக்காரு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்க இன்னொரு விஷயம் இப்படி எல்லாரையும் பாராட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாராட்டணுங்க வேற நம்ம என்ன சாதிச்சு விட்டோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் வேற உயிர் நம்ம பாராட்டுமா ரெண்டு குதிரை ஓடுது ஒரு குதிரையை பார்த்து சூப்பரா ஓடுற அப்படின்னு எந்த குதிரையா சொல்லியிருக்கா சொல்லாது ஏன்னா அது பொறாமையும் படாது சொல்லவும் செய்யாது நம்ம தானே செய்வோம் நம்ம தானே பாராட்டணும் இப்ப நம்ம எப்படி பாராட்டுறது தனியா ஒண்ணு வேண்டாங்க வானலாவெல்லாம் புகழ வேண்டாம் வச்ச குழப்பம் நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டு தானே யோசிச்சு பாருங்க அது வேணுமா இல்லையா கண்ணாச ஒரு பாட்டுல சொல்லுவாருங்க உயிரினங்கள் ஒன்றை ஒன்று வாழ்த்திடும் போது அதன் உள்ளிருந்து வாழ்த்துவது உணதரில் என்றோ முருகா உணதரில் என்றோ நீ தான்ப்பா உள்ளிருந்து வா நம்ம வாழ்த்தணும் செலுத்தாலே கடவுள் நமக்குள்ள வந்துருவானா எப்படி பார்த்தீங்களா அழகா இருக்குன்னு இப்போ குழந்தை இருக்குது நம்ம வீட்டு குழந்தை பள்ளிவிடத்து போயிட்டு வருது போயிட்டு வந்து ஒரு சின்ன பென்சில் வாங்கிட்டு வருது அதை நம்ம என்ன செய்வோம் வாங்கி அப்படி தூக்கி ஆஹா என் பிள்ளை வாங்கிருச்சு மெச்சி உனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேனி சிலுக்கு தடி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கல்வரி கொள்ளுதடி அப்படி சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு அந்த பென்சில் எப்படி வாங்கி பார்த்து இருபதாயிரம் ரூபா கட்டிருக்கேன் இதுதான் கொடுத்தா எங்களை ஆக்கும் இருக்கட்டும் அந்த ஒன்றரை கண் டீச்சர் நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் டீச்சருக்கு ஒன்னே ஒன்றரை கண் ஆயிடும் ஏன்னா அது வரைக்கும் மூணு கண்ணா கூட இருந்துச்சு அந்தம்மா ஒரு நிமிஷத்துல மனைவிய பாராட்டுதல் குடும்பத்துல அந்த வச்ச குழம்பு சில பேர் சமையல் பண்ணிட்டு நம்ம முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பரிமாறிட்டு எதுக்கு தெரியுமா எதுல உப்பு போடலன்னு தெரியாது நம்ம தான் அந்த பெரிய ஒரு சிபிஐ மாதிரி சொல்லணும் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் சாம்பார் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அஞ்சு பேர் ஓடியாடுவாங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து நான் தான் வச்சேன் நான் தான் வச்சேன் நான் தான் வெங்காயம் நறுக்கினேன் நான் தான் தாளிச்சேன் ரசம் வாயில் வைக்க முடியல யாருமே வைக்கலன்னு வாங்க அது எப்படி குழாயிலே ஆகுச்சு அப்புறம் எவ்வளவு ஆச்சரியங்கள் பாருங்க இத்தனையும் இருக்கும் மனைவியை பார் கணவனை பாராட்டுதல் இன்னும் பாருங்க இப்ப நம்ம இலக்கியம் எல்லாம் சிலபஸ்ல படிக்கிறோம் நீங்க நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் இருக்கு இப்ப வாழ்க்கையில உண்டு எப்படி ஒரு திருக்குறள் சொல்றேன் பாருங்களேன் குறிப்பில் குறிப்புணர்வாரை உறுப்பினில் யாது கொடுத்தும் கொழல் இது ஒரு திருக்குறள் சொல்றோம் இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கப்ப எனக்கு தண்ணி வேணும் நான் கேட்கிறேன்னு வைங்க இப்படி திரும்பி தண்ணி வேணும் அப்படின்னு கேட்டா கேட்டா அதுக்கு ஒருத்தர் கொண்டு வருவாரு இது நான் கேட்டுட்டேன் பேசிக்கிட்டே சைகையில அப்படிங்கிறேன் இதுக்கு ஒருத்தர் தண்ணி கொண்டு வரார் இது ரெண்டும் இல்லாம நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கவே இங்க இருந்து சேகர் எந்திரிச்சு எனக்கு ஒரு தண்ணி கொண்டு கொடுக்குறாரு இந்த ரெண்டு இல்லாம அவர் செஞ்சாரு இதுவும் இல்லாம இந்நேரம் ஐயா தண்ணி குடிப்பாரே பேசிட்ட
அவர்களை போன்று அறிவாளிகள் கிடைக்க மாட்டார்கள் திருவள்ளுவர் குறிப்பே இல்லாத இடத்திலும் குறிப்பை உணர்ந்து கொண்டு நமக்கு சேவை செய்ய வருபவர்களை என்ன விலை கொடுத்தாது வாங்கு குறிப்பில் குறிப்புணர்வாரை உறுப்பினில் யாது கொடுத்தும் குழல் ராஜாவுக்கு சொல்றாருங்க உங்ககிட்ட ஆள் யார வச்சுக்கணும்னு இது நம்ம இந்த குரல் இருக்குல்ல வீட்டுக்கு பொருந்துமா பொருந்தும் இப்ப ஒரு ஒரு விருந்தால கூட்டிட்டு நான் போறேன் என் நண்பரை கூட்டிட்டு போறேன் வீட்டுக்குள்ள என் துணைவியார் எங்களை வரவேற்கிறாங்க நான் அவங்களை அப்படி நிமிந்து பாக்குறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் காப்பி கொண்டு வான்னு அர்த்தம் அவங்க பதிலுக்கு என்னை முறைச்சு பாக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவனை கூட்டு வெளியே போய் டீ குடின்னு அர்த்தம் இப்ப நாங்க ரெண்டும் என்ன பேசிக்கிட்டோமா இல்ல நான் உடனே என்ன செய்வேன் அவர்கிட்ட இந்த முக்கு கடையில டீ அருமையா இருக்கும் அப்படிமே அவருக்கு சிரிப்பா அவரு எனக்கு அவருக்கு தெரியாது அவர் எத்தனை முக்கு கடைக்கு கூட்டு போயிருப்பாரு எவ்வளவு ஆச்சரியங்கள்ங்க எத்தனை எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு வாழ்க்கையை ரசிப்பதுனா என்னங்கிறீங்க ரசனைங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல இறை உண்ணுவதும் இனவிருத்தி செய்வதும் உலக உயிர்களின் இயற்கை ரசிப்பது மட்டும்தான் மனுஷன் எப்படி பாராட்டுவது சொல்லணும் ரசிப்பது மட்டும்தான் மனுஷன் அவனுக்கு தாங்க ரசிக்க தெரியும் இப்ப நீங்க மார்கழி மாதத்துல கோலம் போடுதல்னு ஒண்ணு உண்டு இப்ப எனக்கு இப்ப என்ன சிரமம்னா கோலங்கள்னாலே வேற எதை யோசிக்கிறோம் ஆமா எட்டு மணி ஒன்பது மணி போடுவாங்க அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம் காலையில போடுறதுங்கிறது மறந்து வச்சு பாருங்க அது என்னமோ தெரியல அப்படி மாறிடும் போட்டிருக்கு இப்ப அவங்க ஐயாலா இருக்கிறாங்க சினிமாவில் உண்மையிலே சண்டை போடுறாங்க பாத்தீங்களா இந்த உண்மையிலே ஸ்டண்ட் நடிகர்கள் கதாநாயகம் பெரும்பாலும் பல்டி அடிக்க மாட்டார் அப்படிம்பாரு அவர் பல்டி அடிச்சிருவாரு யாரு அந்த ஸ்டண்ட் நடிகர் இப்படிம்பாரு அவர் தொங்கிடுவாரு ஸ்டண்ட் நடிகர் அவர் பேர் என்ன தெரியுமா டூப்பு அப்படிங்கிறாங்க உண்மையை செய்தாருல்லங்க அவருக்கு பேர் டூப்பு அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அது எதுக்கு வச்சாருன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல அவர் தான் அவர் டூப்பாவா பல்டி அடிச்சாரு உண்மையிலே பல்டி அடிச்சாருங்க நம்ம பாக்குறோம் கையால ஒடிஞ்சு அவர் தான் கட்டு போட்டிருப்பாரு அவர் டூப்பு ஆனா சினிமா ஒன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம சினிமா பார்த்தா வளர்ந்துருக்கிறோம் ஒரு படத்துல கதாநாயகன் நான் பார்த்தேன் பழைய படம் ரெண்டு பேர் நோட்டு மாத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க கதை நோட்டு இவர் சிஐடியா போய் அவனை அவங்கள போட்டோ எடுப்பாரு இவர் தான் எடுப்பாரு அப்புறம் கழிவு பார்த்து ஆ நீயா அப்படின்பாரு இவர் தான் போட்டா எடுத்தாரு நேருக்கு நேரம் போட்டா எடுக்கிறாருல்ல அப்புறம் கழிவு பார்த்த பிறகு ஆ நீயா அப்படின்னு சொல்லி இப்ப எது பாருங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட இப்படி மாறுதல் இப்ப நான் கோலங்கள் சொல்ல வந்தேன் எதுக்காகங்கிறீங்க காலையில எந்திரிச்சு இந்த மார்கழி மாதமா இருந்தா ஓசோன் காற்று அந்த சுழற்சியில தமிழ்நாட்டை நோக்கி வருதுன்னு இன்னைக்கு சொல்றாங்க நம்ம முன்னோர்களுக்கு அது தெரியாது ஆனா அதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க அந்த வாசலை தெளிச்சு சாணம் மொழிகி அந்த சாண உருண்டை வச்சு பூசணிப்பு வச்சு அந்த கோலம் போடுறது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனுங்க காலை மடக்கி உட்காந்து போட்டுட்டு செம்மன் பட்டை பிடிச்சிட்டு சில பேர் அந்த பெண்கள் உடனே வீட்டுக்குள்ள போக மாட்டாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் நின்று அப்படி பார்ப்பாங்க ஏன்னா பின்னாடி அப்பதான் அந்த கிழக்கு வெளுக்கிற காட்சி அழகா இருக்கும் கீழ்வானம் வெள்ளன்று எருமை சிறுவீது மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்துண்ணை கூவான் விழுந்து கோதுகளமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் ஆண்டாளுடைய பாசுரம் கேட்கும் எல்லா பெண்களும் உடனே உள்ள போக மாட்டாங்க நின்று அப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பாங்க என்ன தெரியுமா அந்த அழகு அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் சில பெண்களுக்கு ஒரு விரைத ஆசை வரும் இதை நம்ம கணவனை கூப்பிட்டு காமிச்சா என்ன அப்படின்னு என்னங்க என்னங்கன்னு ஒன்னே அந்த ஆளு போர்வையவே வேட்டியா கட்டிக்கிட்டு ஓடி வந்து அந்த கோலத்துல குதிச்சு போய் படுப்போ உன்னைய கோலங்கள் பார்க்க சொன்னா இப்படி அலங்கோலமா ஓடியாந்து அதுல ஆடுவாங்களா அவையே ஓடியாந்தா தெரியுமா செயின் அத்துப்பிட்டாங்க ஓடியாந்து இருக்கான் ஏன்னா இப்ப சில பேர் மார்கழி மாச திருப்பணியா அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ரசனைங்கிறதுனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல மகிழ தெரியணுங்க அது அது கிடைக்கவே கிடைக்காது உண்மையா சொல்ல போனா நீங்க ரசி ரசிகர்களோடு பழகிறோம்ல அவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தை சொல்கிற போதும் அதில் இருக்க இனிமை அதனுடைய சுவை அதனுடைய அழகை சொல்லிக்கிட்டே வாங்க அந்த காட்சியை நினச்சி நினச்சி சந்தோஷப்படும் நான் நேரம் ஆகிட்டதுனால நான் ஒன்று சொல்லி முடிச்சிடுறேன் திரைப்படமே நிறைய நம்ம சொல்லலாம் எவ்வளவோ ரசனைகள் இருக்குது எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியது அந்த ரசனைகள் எல்லாம் எடுத்து 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 நம்ம சொன்னோம்னா அற்புதமாக இருக்கும் கேட்குறது இப்போ அமெரிக்கா போனபோது இப்போ அவங்க ப நாட்டிய பெருவழி பத்மணி அவர்களுடைய வீட்டுக்கு நான் போவேன் அவங்க அங்கே அமெரிக்காவில் இருந்த போதெல்லாம் அப்பெல்லாம் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் விடிய விடிய என்ன தெரியுமா சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அதிகம் உள்ளவங்க அவங்க என் நம்பவே முடியாது நம்ம எப்படின்னா நினப்போம்னா நம்ம சினிமாவில் அவங்க நா நாட்டியா இருந்தாங்க நாட்டியம் தான் ஆடுவாங்க அவங்க சாப்பிட கூட மாட்டாங்க 
ஏன்னா அவர் மடைக்கு போட்டு உட்காந்துருக்காருல்ல அவர் ஒரு நான் நடந்து வந்தாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இவர் எப்படி நடந்து வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருந்தேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து போட்டோ சைஸ் அளவு தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால வேற ஒன்றும் நம்ப மாட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ போலீஸ்கார் வெள்ளச்சட்டையில் வந்தாருன்னா தொலைஞ்சே போச்சு யூனிஃபார்ம் மேலே அவ்வளோ ஒரு பெரிய மரியாதை உண்டு இப்போ அவங்கிட்ட என்ன செஞ்ச விமர்னா பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ சொல்கிறாங்க சம்பூர்ண ராமாயணம் படம் எடுத்த போது அவர் என் டி ராமராவ் தான் ராமராவ் வருவார் அந்த காலத்து சம்பூர்ண ராமாயணம் அவருக்கு தமிழ் தெரியாதாம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களா இங்கேருந்து ஒரு ஒருத்தர் அனுப்பி ஏ பி நாகராஜன் அனுப்பி அவருக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து இந்த ஆள் தெலுங்கு பேசிகிட்டே வந்திருக்கான் இவனுக்கு உள்ளது மறந்து போச்சு அப்படியே அதே மாதிரி இந்த ராமாயண காட்சியெல்லாம் ஒகேனக்கல்ல எடுப்பாங்களாம் அப்ப பகல் வெயில் இப்ப மாதிரி டெக்னாலஜி கிடையாது இவர் கூட்டிட்டு போய் என்ன அம்மா சீதை இவர் ராமன் சுடு பாறையில் தான் ரெண்டு பேரும் உட்கார வேண்டியிருக்குமா அவன் என்ன லைட் வேணும்ல இவர் உட்கார்ந்து சீதே சீதேன்கிட்டே இருப்பாராம் இந்த அம்மா சீக்கிரம் பேசி தொலையா அப்படி சொல்லுமா நான் ராமன் என்று கூட இந்த பாடு பட மாட்டேன் போட்டு ஓண்ட தான் இந்த பாடு இதை பாருங்களேன் ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்ற போது அதை அனுபவிக்கிற இன்பத் இன்பங்கள் இருக்கு பாருங்க திருநா மோனாம்பால் பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்க சொன்னேன் அந்த ஒரு பாட்டு ஒண்ணு வரும் அவங்க சிவாஜி கணேசன் கோச்சுக்கு போயிருவாரு அப்புறம் திரும்ப வந்து இவங்க டான்ஸ் ஆடுறத பார்க்க வந்து ஒழிஞ்சிருப்பாரு ஒழிஞ்சிருந்த உடனே இந்த அம்மா பார்த்துட்டு பாட்டு பாடும் கண்ணாசன் அந்த பாட்டு எழுதியிருப்பார் மறைந்திருந்தே பார்க்கு மர்மம் என்ன அதுல பாருங்க அவர் ஒழிஞ்சிருக்காருன்னு இந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் ஒழிஞ்சு பார்க்கறாருன்னு இந்த அம்மா தன்னை பார்க்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாக்குறாங்கன்னு படம் பாக்குற நமக்கு தெரியும் ஆனா அங்க இருக்க யாருக்குமே தெரியாது அதான் சினிமா அப்படிதான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு தானே படம் அவங்களுக்கு படம் நமக்கு தான் படம் இப்ப பாட்டுல மறைந்திருந்தே பார்க்கும் மர்மம் என்ன அழகர் மலை அழகா இந்த சிலை அழகா என்று மறைந்திருந்தே பார்க்கும் மர்மம் என்ன இந்த பாட்டுக்கு நடுவில் கண்ணாசம் ஒரு அழகான வேலை பார்ப்பாரு என்ன தெரியுமா பாட்டுக்கு நடுவுலேயே இந்த பெண்களுக்கு கணவன் பேரை சொல்லணும் காதல் பேரில் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை உண்டு நம்ம இதில் சொல்லக்கூடாதுபாங்க இப்பெல்லாம் அதை சொல்ல முடியாது இந்த இப்போ இந்த கிராமங்களில் தான் அப்படி செய்கிறாங்க ஒரு சென்சஸ் அதிகாரி போய் ஒரு ஆ ஒரு அம்மாட்ட உங்கள் வீட்டுக்காரர் பேர் நான் கேட்டு ரொம்ப பாடுபட்டு போனார் அந்த அம்மா சொல்லவே மாட்டேன்னு சொல்லி கடைசியில் அந்த கூறு கட்டவன் பேரை நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதுக்கு பேரே சொல்லிட்டு பேர் இருந்துருக்கா நல்ல பேர் தான் வச்சுருந்துருப்பாங்க ஏன்னா கூறு கட்டவன்னு அவருக்குனு பேர் வைப்பாங்க இங்கே பேர் சொல்லணும்னு ஆசை வந்தால் எப்படி சொல்கிறது இந்த பெண்ணை அழகாக சொல்கிறா பாட்டில் சாமி கும்பிட்ற மாதிரி பக்கத்தில் அம்மா உட்காந்துருக்கா இல்லையா அதனால் காதலன் பேரையும் சொல்லணும் அம்மாவுக்கு தெரியக்கூடாது மாலவா வேலவா மாயவா சண்முகா எனையாலும் சண்முகா அப்படி சாமி விடுவா அம்மா கண்ணீர் விடுவா பிள்ளை சாமி கும்பிடுதா கும்பிடு எந்த சாமி கும்பிடுது தூணுக்கு பின்னாடி இருக்க சாமியை கும்பிடுது அம்மாவுக்கு தெரியாது நான் பக்கத்தாள்ட சொன்னேன் என்ன அழகு பாருங்க பாட்டுக்கு நடுவில் அந்த காதலனுடைய பேர் அவர் வச்சு பாடியிருக்காரு அதுக்கு அவர் ஒருபடி மேலே போய் சொன்னார் இந்த ராகம் சண்முகா பிரிய ராகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ராகம் வந்து கே வி மகாதின் அவர்கள் சண்முக பிரிய ராகத்தில் போட்டிருக்காராம் எனக்கு இத்தனை நாள் படம் பார்த்தல இசை அறிவு இல்லாததால் நான் ஒன்றை இழந்தேன் இந்த மாதிரி நுணுக்கமாக இல்லாததுனால இன்னும் என் பக்கத்தில் இருந்தவே ஒன்று இழந்தான் அப்போ எல்லா அறிவும் உடையவன் வந்து எத்தனை இன்பம் உடையவனாக இருப்பான் பார்த்தீங்களா நினச்சி பாருங்க நல்லறிவு பெற வேண்டும் என்று ஏன் சொல்கிறோம் சம்பாத்தியத்துக்காக வாங்க சம்பாத்திய வச்சுருக்கவன் எல்லாத்தையும் இழந்திருக்காங்க தூய்ப்போம் மெனுனே தப்புன பலவேண்ணா புறநானூற்று பாட்டு நீ எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கலாம் என்று நினைக்காதே பல தப்பி போகும்னு சொன்னான் இப்ப நுண்மையான அறிவு அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொன்னா தேடி 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 இப்ப நீங்க பாருங்களேன் இதுல கூட பல ஜோக்கு பல சிரிப்போம் பல பேர் பேசாம உட்காந்துருப்போம் இங்கிலீஷ் படம் பாக்குற மாதிரி இங்கிலீஷ் படத்தில் சில பேர் சிரிப்பாங்க சில பேர் சிரிக்கிறவன பாத்து பாத்து சிரிப்பாங்க ஒருத்தங்க அவங்க ஏண்டா சிரிக்க அடுத்த சீன்ல நம்ம சிரிப்போம்டா ஏன்னா நமக்கு என்ன இது இல்லையா காசு கொடுக்கலையா ஆனா அந்த கவலையே பெற வேண்டாம் இப்ப நான் ஈஸியா பிரிச்சுட்டேன் நல்ல தமிழ் பேசுனா அது ஹாலிவுட் படம் இங்கிலீஷ் பேசுனா அது தமிழ் படம் அவ்வளவுதான் நீங்க ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டாம் ரெண்டே பிரிச்சு போடலாம் எல்லாரும் இங்கிலீஷ் பேசுறாங்களா அது தமிழ் படம் எல்லாரும் சூப்பரா தமிழ்ல பேசுறாங்களா அது ஜாக்கி சான் படம் பாத்துருக்கீங்களா இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இந்த ரசனைகள் வேணுங்க இன்னொன்னு சிரிப்பு எதுக்காக சிரிக்க சொல்றோம் ஒரு அலோபதி மருந்து எடுத்தா ஒரு ஊசி போடணும் ஒரு மாத்திரை போடணும் ஒரு டானிக் சாப்பிடணும் நோய் குணமாகும் ஒரு ஆயுர்வேதிக் எடுத்தா 
ஒவ்வொன்றும் ஜாக்கிங் பண்ண மாதிரியான ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்குதுன்னு இவ்வளவு பெரிய நோய் தீர்க்கும் மருந்து உலகத்தில் எது என்று கண்டுபிடித்தவன் யாரு தெரியுமா தமிழம் தாங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சா வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதை காட்டிலும் தாரக மந்திரம் என்ன வேணும் அது சிரிப்பு வரலன்னு சில பேர் முறைச்சு முறைச்சு பாதிக்கிட்டே என்னத்தை கண்டு பல்ல பல்ல காட்டுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க தூக்க வராத சில பேர் தூங்குறவனை போய் அடிச்சு எழுப்பி என்ன படுத்துட்ட ஓடுருக்கு அப்படின்னு கேட்பான் ஒரு படுத்து தூங்கிட்டு இருந்த கணவனை போய் ஒரு அம்மா எழுப்பி அவன் என்ன என்ன தூக்க மாத்திர சாப்பிடாம படுத்துட்டீங்க அப்படின்னு விட வேண்டியதானே என்ன அப்படி கடமையோடயா இருக்காங்க பேசாம இருந்தானே அதே மாதிரி நம்ம இந்த படங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் வந்த உடனே ஒரு டயலாக் எல்லாம் சொல்லுவாரு நம்ம அவங்க கூட ஒரு படத்துல நாடகத்துல டாக்டரா வந்திருக்கா எழுதிருந்தாங்க கே பி அவர்கள் வந்து எழுதிட்டு நடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் எழுதி என்னவா அந்த செக் பண்ணிட்டாரா எல்லாத்தையும் ஸ்டெலஸ்கோப் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் உள்ள ஓடோடனே அவரு அவரை இயக்குனவர் சொன்னாராம் எல்லாம் சரித்தா இதை காதில் வைக்காம எந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டேன் நீ அப்படின்னு சொன்னாராம் அதாவது நடிக்கிற போது எத்தனை கஷ்டம் இருக்குங்கிறத அவங்க எழுதியிருப்பாங்க டாக்டராக இருக்கிறப்ப ரொம்ப சிரமம் அதுவும் அந்த பொதுமக்களை சந்திக்கிற தொழில் இருக்கு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை அதை செய்கிற மாதிரி சிரமம் எதுவும் கிடையாது நம்ம சர்வசாரமாக சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அதை வழக்கமாக சொல்லுவாங்க டாக்டர்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தால் நான் காப்பாற்றிருப்பேன் சரியான நேரத்தில் கொண்டு வந்தீங்க கதாநாயகனை கொண்டு வந்தால் மாத்திர அப்படி சொல்லுவாங்க சரியான நேரத்தில் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி கொண்டு வந்துடக்கூடாதா இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகியே காமன் நேரம் தான் அங்கே ஆச்சு அப்படின்னு இருக்காங்க அது எப்படி அவன் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தூக்கி வர முடியுமா நீ எதுக்குமா ஆக்சிடென்ட் ஆனால் ஆகும் அவரை போய் பார்க்கலாம் முடியாது சீரியஸான இடங்களில் தாங்க ரொம்ப அழகான நகைச்சுவை தோன்றும் தெரியுமா உங்களுக்கு நான் ஒன்றில் படித்தேன் அந்த இப்போ சில சமயத்தில் வீட்டில் எண்பத்தி தொண்ணூறு வயசு பெரியவங்க சில பேர் இருப்பாங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க குறும்பாவே ஏதாவது பேசிகிட்டே இருப்பாங்க தொண்ணூறு வயசு இருக்கும் சில கிராமத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் போகிற வரெல்லாம் உட்காந்து கிண்டல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க அதில் ஒரு கல்யாணம் என்ன செய்யுமா தொண்ணூற்றஞ்சி வயசு கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் அந்த பொண்ணோட தங்கச்சியை போய் கண்ணத்தில் ஒரு தட்டு அடுத்த உனக்கு தாண்டி அடுத்து நீ தான் இதில் அங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வேதனை என்னடா அந்த கல்லடு அது பாட்டுக்கு போய் அப்படி தட்டுது அடுத்து நீ தான் அங்குது இதுக்கு நீ சந்தர்ப்பம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இந்த கிழவனாருடைய அண்ணே ஒருத்தர் இறந்து போனார் எல்லாரும் போயிட்டாங்க அவர் கண்ணத்தில் தட்டி அன்னையோடு அவர் வாயை திறக்கிறது இல்லையா எவன்டியும் போய் இது மாதிரி ஷாக் ஏதாவது இருக்கா இப்ப இந்த அனுபவிக்கிற போது கிடைக்கிற ஜோக் இருக்கு இப்ப நாங்க வகுப்பறையில போயிட்டு வரமே என்ன லாபங்கிறீங்க வகுப்பு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பாடத்தை எங்களுக்கு கற்றுத்தருதுங்க நாங்கள் அவங்களுக்கு கற்றுத்தரல இந்த ஃபஸ்ட் இயர் வர்ற பையன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவே அவர் வாங்கி அதாவது இவனா இப்படி இருக்க போகிறான்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க விபூதியெல்லாம் பூசி மஞ்சள் போய் பிடிச்சி அப்பாவுக்கு பின்னாடி நின்று யாரை பார்த்தாலும் கும்பிடுவான் ஏன்னா யாரும் பிரின்ஸ்பாலும் தெரியாது முதல் வருஷம் தான் அந்த மாதிரிலாம் இந்தாண்டாலும் முதல் ஃபஸ்ட் இயர் வகுப்பில் நான் கேட்டேன் ஒரு பையனை உன் பேர் என்ன அப்படின்னு எந்திரிச்சு கண்ணெல்லாம் தொடச்சிட்டு நான் நேற்று வரல சார் அப்படின்னா நான் என்ன அவனை என்ன கேட்டேன் நான் என்ன தெரியுமா ரெடிமேடா சில பேர் பதில் வச்சிருக்கான் என்ன கேட்டாலும் நேற்று நான் வரல அசைன்மெண்ட் எழுதினியான ஒரு பையனை கேட்கிறேன் நம்ம என்ன அப்படியா பழகிருக்கோம் அப்படிங்கா நான் என்ன வேண்டு அப்படி போய் பழகிட்டேன்னு தெரியல இப்ப இந்த வகுப்புற ஜோக் ஏன் எனக்கு ஒரு தெரியுமா நான் அனுபவிச்சது பாக்குறது டாக்டர் சொல்றோம்னா நம்ம நம்ம டாக்டரை போய் பாக்குறோம் சில டாக்டர்கள் நம்மளை பாடா படுத்தி போடுவாங்க சட்டை கழுத்து கழுத்துனே நாக்கு நீட்டு நீட்டினே இரும்பு இரும்புனே தும்மு தும்மிட்டே சொல்லு என்ன செய்யுதுன்னாரு இது முதலே கேட்டுருக்கலாம் அவரு உங்களுக்கு நான் கல்யாண பத்திரிகை கொண்டு வந்தேன் சரி பரவாயில்ல நீ எப்ப இருந்தாலும் ஏன்னு தான் வரணும் எனக்கு நீங்க தான் தெய்வம் எப்ப வேணாலும் அவங்க கிட்ட வர்றேன் என்ன வேகமா ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுடுவாங்க அதான் பிரச்சனை ஒரு கல்யாண வீட்டுல ஒரு புருஷன் சும்மா போய் அந்த கூல் ட்ரிங்ஸ் வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அந்த மனைவி கேட்டாங்க ஏன் வெக்கமா இல்லையா பாக்குறவன் என்ன நினைப்பான் இப்படி வாங்கி குடிச்சா அவன் சொன்னா இல்ல இல்ல ஒண்ணு நினைக்க மாட்டேன் நான் உனக்கு சொல்லிட்டா வாங்கி வாங்கி தர்றேன் அப்படின்னா அவ பாட்டுக்கு அவ உட்காந்துருக்கா இவன் பொட்டாட்டி வேற சொல்லி வாங்கிட்டு வந்து குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவன் பாட்டுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த களங்கள் வந்து மாற மாற ரொம்ப அழகா இருக்குங்க பயணப்படுகிற போது இருக்கிற களங்கள் ஏன் ஒன்னு சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா இதான் நிறைவா சொல்லணும் ஆங்கிலம் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரிய
நம்ம சாதாரண ஹோட்டல் சர்வர் அவர் பாட்டுக்கு சொல்லுவாருங்க சர்வர் சுந்தர படத்துல நாகேஷ் சார் வந்து ஒரு ஐம்பது பொருள் அப்படி அரிசி அவர் அடிச்சு சொல்லுவாரு ஸ்டார் ஹோட்டல் அவர் பேச மாட்டாரு குடுத்துருவாரு சில பேர் வாங்கி கண்ணீர் படிப்பாங்க ஏன்னா லைட் கிடையாது இங்கிலீஷ் வேற ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு முப்பத்தி மூணு கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவா அது ஐஸ் வாட்ரு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வேணையா இன்னும் சில பேர் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இந்த அவர் சாப்பிட்றது கொண்டு வா அது எச்சி வேற கொண்டு வரேன் சரி போப்போ அதை பத்தி கவலை இல்லை எப்படி ஆச்சரியங்கள் இருக்கும் சென் டெல்லி போயிருந்தோம்ங்க அங்க ஒரு இதுல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்றப்ப ஏத்தாப்புல ஒரு அமெரிக்காரர் உட்கார்ந்து இருந்தாரு அவரும் கையில சாப்பிட்டு இருக்காரு நம்மால ஒருத்தர் கட்டு கட்டுன்னு கட்டிக்கிட்டு இருக்க பாட்டுக்கு திடீர்னு தயிர் கொண்டு வச்சாங்க கிண்ணத்துல அமெரிக்காருக்கு அது என்னன்னு தெரியல நம்மால பார்த்து வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னாரு இவர் சாம்பார் மூணாவது தடவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி தெரியும் பேசாம தெரியல பேர் மறந்து போச்சு தயிர் பேரு இந்த பக்கம் பால் வச்சிருந்தாங்க உடனே நம்மால் சமாளிச்சார் திஸ் இஸ் தட் இஸ் அப்படின்னா அவன் விட மாட்டேங்கிறான் திஸ் இஸ் தட் இஸ் நான் ரெண்டு ஏன் வச்சான் நல்லா விளக்கி சொல்லி நம்மால் உடனே விளக்கி சொன்னாருங்க பாலை காமிச்சு திஸ் இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஃபுல் நைட் டுமாரோ தட் இஸ் அப்படின்னாரு பால் விடிய விடிய தூங்கினா விடிஞ்சு பார்த்தா தயிர் ஆயிருமா இந்த உர ஊத்தி வைப்பங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டில்ிருக்கு <laughs> தலையில் ரத்தம் அடியுது என்னன்னு கேட்டுச்சான் என்னன்னு வீட்டிலேயே அதிகால நேரத்தில் நம்ம படுற பாடு நினைச்சு பாருங்க ஆறு டு எட்டுக்குள்ள எல்லா வீட்லயும் கிரிக்காட்ட ஆடுறோம் உங்க வீடு எங்க வீடு எல்லாம் என்ன என்னன்னு தெரியல முந்தையில நான் அவன் பாட்டுக்கு போய் படிச்சுட்டு அவன் பாட்டுக்கு வந்தாங்க குடும்பமே ஓடுது ஒரு வீட்டுல கம்படுத்து ஓடினாங்க நான் பாம்பு தான் அடிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சேன் எல்கேஜி பிள்ளையே பள்ளிவிட்டு கணப்புறாங்க குடும்பமே விரட்டி பிடிச்சி ஓடி ஒரு அம்மா பவுடர் போட்டு ஒரு அம்மா இட்லி வச்சு இடிக்குது அப்படியே முழுக்கு முழுங்க ஆட்டோக்கார வந்துட்டா ஆட்டோக்கார பிள்ளை ஓடிக்கிறவனா அன்னைக்கு ஒரு அம்மா இட்லி கொண்டு ஆட்டோக்காரனை கூட்டி பிடிச்சுங்க அப்படியே சாப்பிட்டு போட்டோம் அவர் நம்மால் தானே அப்புறம் பெரிய மூட்டையை பிள்ளைக்கு மாட்டி அறுபது நோட்டு எழுபது புஸ்தகம் சாப்பாடு தண்ணி அடிஸ்கல் பேனா பென்சில் ரப்பரு செவ்வாகிறதுக்கு பிறந்து கூட இப்படி கொடுத்து விட மாட்டாங்க இவ்வளவு கொடுத்து நீ டாக்டர் ஆகணும் நீ என்ஜினியர் ஆகணும் நீ கலெக்டர் ஆகணும் நீ வைக்க அவன் நான் ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேன் பாத்துக்கோ அப்படின்னு ஒருத்த எப்படி இத்தனை ஆகா நினைச்சு பாருங்க இந்த சாதாரண அந்த ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் வரும் அன்னைக்கு நடக்கிற கூட்டணி அடியே பாத்தீங்கன்னா அப்பா தான் கேப்பாரு எவ்வளவு மார்க் வாங்கிருக்க எவ்வளவு வாங்கிருக்க உன் வயசுல எவ்வளவு வாங்கணும் தெரியுமா எவ்வளவு வாங்கணும் தெரியும் இது சொல்லவே மாட்டாங்க இது வரைக்கும் எந்த அப்பனும் வாய திறந்து அந்த மார்க்க சொன்னதே கிடையாது அதுல இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்களா மெட்ராஸ்ல வந்துருச்சா எனக்கு தெரியல பல பள்ளிக்கூடங்கள்ல அப்பா அம்மாவுக்கு வந்துருச்சா பரிசு எழுதிக்கலா இந்த ஜெயிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு சிரிக்கிறாங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டி பிடிச்சோடனே எட்டாம் தேதி பரிசை அதுல இந்த புத்தகத்தை வாங்கி போய் மொட்டை மாடியில உட்காந்து படிக்கிறாங்க அப்பா அம்மா ஐஆம் ஏ பாய் யூ ஆர் அ கேர்ள் அப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்குள்ள அந்த பையன் ஒடியா இருந்து ஒழுங்கா படி நீ பெயிலா போனா எனக்கு சீடு தர மாட்டாங்க இந்த அப்பன் செஞ்ச பாவம் பிள்ளைய சேர்ப்பாங்கல்ல பெண்கள்ாணிகள்ாணி <laughs> பதினாறு வேலையை செஞ்சா சோழ சவதானி நூறு வேலையை செஞ்சா சதாவதானி எப்படி இப்படி ஒரு கையில வருத்துக்கிறதும் ஒரு வேலை சின்ன பிள்ளைக்கு சட போடணும் சின்ன பிள்ளை கூப்பிட்டு ஒரு அற விடணும் அப்படியே ஓடி அந்த ராசி பலன் பார்க்கணும் வாசல் இருக்கணும் பதில் சொல்லணும் இதுல குளிக்க போன கணவர் துண்ட மறந்துருப்பாரு அதை சுருட்டி இங்க இருந்து எரியணும் இதுல எதையாவது மாத்து செய்ய முடியுமா துண்டுக்கு பதிலாக நம்ம கரண்டி கொண்டு எரிஞ்சுன்னு வைங்க அவன் அப்படியே ஓடி வந்து திருவள்ளியா ஓடி போட்டாலும் போயிடுவான் கொலை முயற்சி கொலை முயற்சி அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு வேலையும் செய்யணும் இதுக்கு நடுவில் அத்தனை விஷயங்களையும் பார்த்துக்கிட்டு டென்ஷன் அதிகமாக அதிகமாக தாங்க நமக்கு அந்த களமும் அதிகமாக கிடைச்சிக்கிட்டே வரும் எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் நடக்கும் போதும் பார்க்கும் போதும் இருக்கும் போதும் நாம லேசா என்னுடைய எழுத்தாளர் நண்பர் சுஜாதா சொல்வார் கண்ணையும் காதையும் லேசா திறந்து வச்சுக்கிட்டோம்னா போதும் 
அது வந்து ஆயிரம் விஷயங்களை கொடுக்கும் எனக்கு நல்ல நண்பர்கள் திரையில் உண்டு பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்கள் நாங்க அடிக்கடி கேபி சார் அவர்களை பத்தி பேசிட்டே இருப்போம் அப்ப என்ன தெரியுமா தொடர்ந்து பேசுற போது அதுல இருக்கிற சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிறது ஒரு நாள் நான் மதுரையில இப்படி வண்டியில போயிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு அவர் கமல் சார் போன் வந்த உடனே வண்டி அப்படி இறங்காம நின்றுக்கிட்டே போன்ல பேசினா அவர் ஏதோ ஜோக் சொன்னார் நான் திருச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் சிரிக்கும் ஒருத்தர் அங்கிருந்து வந்துட்டான் நம்ம ஊர்ல யாராவது சிரிச்சு பேசினா விட மாட்டாங்க யார் போன் அப்படின்னு என்ட்ட கேட்டான் கமல் பேசுறாருன்னு ஏன் அமிதாப் பச்சன் சொல்ல வேண்டிதானே அப்படின்னா நான் நான் என்ன சொல்றது சரி உள்ள சொன்னதுக்கு இந்த பாடா இருக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் தனியா தேட வேண்டாம் இப்ப முகவரி தேடி போறோம் சிவகங்கைக்கு நண்பர் மானாமதுரை இவரை தேடி போனேன் மின்னல் பிரியனை இந்த அந்த முகவரி எங்க இருக்குன்னு கேட்டேன் ஒரு ஆளும் தான் அங்க மாடு நிக்குதுல அப்படின்னா நான் போறேன் மாடு போயிட்டே இருக்குங்க இப்படித்தான் அடுத்த சொல்லுவாங்களா பக்கத்துல ஒரு மரத்தை காட்ட வேண்டாமா ஒரு போஸ்டர் கட்ட வேண்டாமா நீங்க ஒன்னே கேப்பீங்க ஏன் நீ நிக்கிற இடத்த பார்த்து போக வேண்டியதா நான் என்ன நினைச்சேன் மாடு கட்டி கிடக்குதுன்னு நான் போனேன் அது மேஞ்சுகிட்டே இருந்திருக்கு இன்னும் ரெண்டு தடவை பின்னாடி போறதா நானே போய் பார்த்தா தான் கஷ்டம் தெரியுது எல்லா இடங்களிலும் இருக்கக்கூடிய எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா இந்த பூமி எவ்வளவு அழகானது ஒரு தடவை வந்துட்டு ஒரு தடவை தான் நாங்க போறோம் யாருக்காவது தெரியுமா மீண்டு வருவோம் என்று உத்தரவாதம் யாருக்காவது உண்டா இல்லையே அவன் சொன்னா கேளாதே வந்து கிளைகளாய் தோன்றி வாழாதே போவரால் மாந்தர்கள் அப்படின்னா கேட்டுக்கிட்டு வர்றது இல்லை இப்ப கடவுள் கேட்கிறார் நம்மளை எங்கப்பா பிறக்கணும் நம்ம உடனே ஐஸ்வர்ய ராய் வீட்டுல போட்டு விட்டுருங்க அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஒரு வாத்தியார் வீட்டிலே கேட்போம் அதனால நம்மளை கேட்கறது இல்லையா கேளாதே வந்து கிளைகளாய் தோன்றி வாழாதே போவரால் மாந்தர்கள் எவ்வளவு ஆச்சரியமான வார்த்தை இருக்கிற நாட்களுக்குள் தூக்கம் நோய் மற்றவை எல்லாம் கழிந்தது போக கொஞ்ச நேரம் கிடைச்சாலும் மகள்லாம் அந்த மகிழ்ச்சியை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மனது நமக்கு வேண்டுங்க மனம் இனிமையானால் உலக இனிமையாக இருக்கும் நகைச்சுவை மன்றங்கள் அதை சாதிக்கின்றன பொன் விழாவும் நூற்றாண்டு விழாவும் இந்த மன்றம் காண வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்து வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு இரண்டு நிமிடம் இரண்டே நிமிடம் யாரும் எழுந்திருக்க வேண்டாம் இத்தனை நேரம் அமைதியாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியதற்கு மிக்க நன்றி